Hello, good evening. Good evening. How are you doing? I'm doing well, thank you. Oh, nice. Good to hear you again. Well, I have many people connect. Ah, Santos is turning on the camera. Hello, Santos. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm good. Oh, nice. I'm am, I am cansado. ¿Cómo es? Tired. Tired. Oh, my yes. goodness. It's Friday. Uh, <laughs> yes. Llegando de trabajar ahorita. Yes, I imagine. Getting to, getting home. You can say getting home, llegando a casa. Getting yes. home. Yes. Yes, teacher. It's normal. It's Friday. I mean, it's okay to be tired. It's Friday. <laughs> Who is not tired yes. on Friday? ¿Quién no está cansado el viernes? Who is not tired on Friday? I am, I am ready for the class. That's very good. That's the attitude. Hello, yes. Irma. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you today? Uh, tired. Too. Tired too. <laughs> Normal. I, I'm saying Santos is normal because it's Friday, right? Last day of the week, basically. Yes. Yeah, it's normal. And you? I'm very well, thank you very much for asking. Okay. Hi, Elena Nielsen. Hello, teacher. How are you? I'm very well, thank you. And you? How do you feel? Good. Nice. Good, good. Oh, yes. Um, I'm working too, but good. Nice, very good. Yeah. Hello, hello, Carlos. <clears throat> hello, teacher. How do you feel today? I feel more relaxed than yesterday. <laughs> <laughs> you felt different yesterday, right? I know. Yeah. <laughs> All right. It's good to know that you are more relaxed today. Yeah, yeah, yeah more relaxed. Yeah. I'll, how do you say al fin estoy en casa <laughs> finally i am finally home you can say i am finally home i am finally home <laughs> nice it's, it's good to know yes there's nothing better than that no hay nada mejor nothing better than home uh yeah. how do you say aunque however I say, I say, however i tired but I, my, I stay in my home. <laughs> yeah, it's Friday. I mean, it's normal. <laughs> yeah. Everybody's tired of Friday. <laughs> <laughs> All right. Hello, Hector. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Nice. Pretty tired. Normal. normal. <laughs> it's normal. <laughs> it's Friday. It's normal for all the people. Yeah, that's right. Hello, Maho. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? Fine, teacher. And you? Sorry? Fine. And you? Fine. I'm very well. Thank you very much for, for asking. Ready for today's sí, class, sí, right? No sé, no, no sé si revisó lo, lo de la plataforma, pero allí este yo hacía hacía ejercicios y, y llegaba al ejercicio 15, 16, 17 y nunca sentía que terminaba la en el número 3, pero no sé si era normal eso o qué, pero yo me salí mejor porque llegué hasta el, hasta el número 17. Pero yo, no creo que el yo creo que el 17 ya es de la sección 4, creo, me atrevo a decir. Porque solo eran cinco actividades de la, de la sección 3, ¿verdad? ¿Me corroboraron los demás? Yes, sir. Yes, right. So, mm -hmm. en la sección 3 terminaban 15, con la número 15, ¿verdad? With number 15. Ah, yes. Bueno. Yes. Uh -huh. Ajá, yes. Ya, entonces, Majo ya estaba en la de la sección 4. Sí, a mí me pasó en la sección anterior que por eso le pregunté que creía yo que me había equivocado porque llegué también casi que hasta el final oh, y me salté. No, y para, para eso okay. No, pero está ah, bien, no hay problema. Ustedes 17. pueden ir avanzando. Solo que ah, si hay algo que no entienden a medida vayamos viendo esas sesiones porque ahora vamos a ver la, prim la primera clase de la unidad 4, que es sección 4. 
-huh. Yes. Ah, ok. Ajá. Así que es bueno que, que avancen porque así van viendo cosas y cuando miren la clase pueden profundizar más o internalizar más en lo que ya vieron en la plataforma. It's okay, it's good. Es bueno, that is good. Okay, let's start. So let me pass the attendance and then we start uh, with today's class, unit four. Okay, let me start with the attendance. Carlos. Present teacher. Claudia, nice to here. Cristina. Present teacher. Daniel. Present. Raquel, Doris, Raquel. Elenison. Present teacher. Elsie. Present teacher. Hazel. Héctor. Present teacher. Ok, Irma. Present teacher. Javier. Present teacher. Oh, yeah, he's here. Johnny. Mauricio. Lucy. Present. Present teacher. Ya me había pasado. No, it's okay. Uh, let me put the attendance here, Mauricio. It's okay. Majo. Present teacher. Rafa. ¿Cuántos? Ahí here, teacher. Ulises. Present teacher. Wendy. Carla María. Oh, ella pidió permiso, creo. Bueno, avisó que no iba a poder estar, creo. Carla Raquel. It's not connected either. All right. Very good. Uh, so, um, basically, uh, yesterday, uh, we, we reviewed some activities or we did some activities about the topics or about the contents of unit three, right? So yesterday was time to practice, okay? Ayer fue momento de practicar lo que se vio en la unidad tres. It was time to practice what you studied in unit three, all right? So and at the end, I remember at the end of the class, we made some questions together. Do you remember? Hicimos unas preguntas juntos. We made some questions together. You remember that? Recuerdan? You remember that? Yes, right? Yeah, I guess. Yeah. Okay. So uh, just before we, uh, I show you the questions. Okay, I am going to, I am going to show you today's uh, agenda. Okay, or the activities we have for, for today. Okay, so let me show you here what we have for today. Okay, let me open the PPT. All right, here. Okay, let me share screens. So basically, uh, what we have for today is mm, this. Okay, let me show you. So these are the activities for today. So uh, for today, the topic is uh, financial activities, okay? Financial activities, yeah? And uh, in the agenda, we are going to practice uh, the questions uh, we made yesterday. Uh, we have a discussion activity uh, with some questions. Uh, we have pair work. We have. We are going to study the. We are going to study the use of so and such. So and such. The difference, right? We will do one one exercise using so and such. And at the end, we have a speaking activity in pair. So this is the the agenda of activities for today. All right. So let me show you the questions we have at the beginning. So yesterday we made these questions, right? Ayer creamos estas preguntas. We made these questions yesterday. Yeah. Uh, so question number one is, what did you do on Friday? What did you do on Friday? Hey, sister, viernes. What did you do on Friday? Question number two, where did you go last night? Donde fuiste anoche? Where did you go last night? Number three, why did you buy these things? ¿Por qué compraste estas cosas? Number four, where did you work last year? ¿Dónde trabajaste el año pasado? When did you read that book? ¿Cuándo leíste ese libro? Uh, what movie did you see yesterday? Okay. If you ask me, for example, if you ask me, question number one, Bernardo, what did you do on Friday? In my case, I worked. I worked on Friday, last week, right? I worked on Friday. Where did you go last night? Mm, 
I stay home. Me quedé en casa. I stayed home with my family. Number three, why did you buy this uh, cell phone, for example? Why did you buy or that cell phone? Why did you buy the cell phone? Ah, because I need it for my work. Where did you work last year? ¿Dónde trabajaste el año pasado? I worked at Universidad de Oriente last year. When did you read Harry Potter? When did you read Harry Potter? No vamos a decir that book porque no sabemos qué libro, ¿verdad? When did you read Harry Potter? Mm, I never read Harry Potter. Yo nunca leí Harry Potter. I never read Harry Potter. What movie did you see yesterday? I didn't see any movie. No vi ninguna película. I didn't see any movie. So take a moment and answer the questions. Toman un momento. Ya escribieron las preguntas, creo, ayer. Si no las escribieron, escriban la pregunta y la responden con su información, con información personal, with personal information, ¿ok? So write the questions and answer with personal information. La mayoría de respuestas van en pasado, recuerden. The answers are in past because the question is in past, ¿ok? Las respuestas son en pasado porque la pregunta va en pasado. Tal vez para why podría cambiar un poquito. Can change a little bit.
I know this activity is kind of long, so I will give you more time. Sé que la actividad es un poquito larga, así que le daré un poquito más de tiempo, okay? I will give you a little more time because you need to write and answer the questions, right? Okay? So le voy a dar hasta las ocho y media para que terminen, until 8.30 to finish. Si terminan antes, siempre vayan a reacciones y levanten la mano, por favor. In case you finish before 8.30, okay? Please. Okay. Please. And if you have any questions, ask. Y si tienen preguntas, háganlas. Don't be shy.
Uh, in case you don't remember the verbs in past, check the list I sent to the to WhatsApp yesterday, okay? In case you don't remember the past of the verbs, check the list I sent to WhatsApp yesterday, please. For example, the past tense of go, you can check on the list. The past tense of buy, you can check it on the list. Work, I think it's on the list. See, for example, is on the list. Okay, so check the list for more info for to know the, the, the past tense of the verbs in case you don't remember.
Uh, time is over, but I want to ask, do you need more time? El tiempo se acabó, pero necesita un poquito más. You need a little bit more of time? Yes. Yes, only five participants have finished. Solo cinco han terminado. Six, well, five, six. So I'll give you uh, two more minutes. Dos minutos más. Y hasta donde lleguen. Two more minutes. And answer the questions you can. All right? Contesten las preguntas que puedan. Answer the questions you can. So take two more minutes. Give you the pronunciation of the questions, okay? Question number one is, what did you do on Friday? What did you do on Friday? Number two, where did you go last night? Where did you go last night? Number three, why did you buy? And then you can mention anything. Ahí podrían mencionar lo que quieran, right? Why did you buy these shoes or this cell phone, all right? Why did you buy this? Where did you work last night? Number four. Where did you work last year? Sorry. Where did you work last year? Five. When did you read? Y luego dicen el título de un libro. When did you read Harry Potter? Uh, and then you can mention any other book, okay? And the last one, what movie did you see yesterday? What movie did you see yesterday? Okay, I will give you about five uh, or seven minutes to practice, okay? So in this moment, I will, I will make groups, I will make pairs, vamos a hacer parejas. The idea is that you ask your questions to your classmates, I mean, yeah, that you ask the questions to your classmates and your classmate will ask you the questions too, okay? Le harán las preguntas a un compañero y él les hará las preguntas también, ¿de acuerdo? Vamos a hacer parejas, we will make pairs. Si hay un equipo, Que tenga tres, tomen turnos. Take turns to ask the questions, okay? Maybe everybody can answer the question at the same time. Tal vez todos contestan la misma pregunta a la vez. You decide. It's your decision. En caso que hayan tres. If you are two, ask and answer. 
Pregunten y contesten. Ask and answer and take turns. Tomen turnos. Take turns. Any question? Si no han terminado alguna pregunta, solo, solo contesten las que han terminado. Answer what you finished. ¿Ok? Any doubt? ¿Alguna duda? No doubts? It's clear? No doubt. No doubts. Ok. Si, si están solos, yo espero que todos se vayan a los grupos. Si están solos, espero un momento que todos se vayan a los grupos para, enviarlos, para, para enviarles a alguien o enviarlos a otro grupo a ustedes, ¿ok? Así que no se salgan de los grupos. Don't get out of the groups, please. Ok, let's go and practice the questions. Mauricio va a trabajar en la actividad. Doris, Wendy. Eh, no he terminado, teacher, por eso de que. <laughs> ah, ok, vaya, vaya a compartir las que tiene. Go and share what you have, ok? Las que ha contestado. Ok. Please. Raquel va a participar en la actividad. ¿Leíste tú este libro? Ajá, sí. Ok. ¿Cuándo? When did you read that book? I have not read any book. <laughs> Sorry. What movie did you see yesterday? I see John Wick 3. Ok. Hello. Sorry, sorry, sorry. Hello. I see or I saw? Uh, uh, so, I saw, uh, perdón. Since past, remember. Continue. Since past, yeah. I'm sorry. <laughs> Thank you, teacher. I saw it. So. I saw John Wick 3. Sí, porque yo, yo estoy viendo, sería. Yo, yo veo, ahí sí. Uh -huh. sí yo vi, siento. sería. Yo vi. <clears throat> ok. Eh, comienzo. What did you do on Friday? I was in English... In I was in English English class last Friday. Okay. <laughs> <laughs> where did you go the where did you go last night? Last night went my home. Okay. Where do where did you buy this din? I bought just Things because I need I need the team. Needed. ¿Cómo se pronuncia needed? <laughs> I need it. In pa, in, yeah, I need it. Need it. Javier. Need it. Need it. Need I need a team. Where did you work last year? Last year I worked at Banco Atlántida. Okay. When did you read that book? I read this book 10 years ago. Okay. Uh, what movie did you see yesterday? I don't una duda, teacher. Uh, aquí entonces tendría que ser yesterday. I saw it Sonic, por ejemplo, ¿verdad? 
pero no podríamos usar wash it. Yeah, when you talk about movies, no. you say so. Maybe you can say I I I watch the things that when you watch is for TV in general, but when you want to be more specific for a movie, you say see, see a movie, or see Harry Potter. So I saw Harry Potter, for example. Okay. It's like okay. more specific. Okay. Okay. Yes, I see Sonic with, with, with my son. Yeah, okay. Okay. Este Wendy. Está lista, Wendy. Y en ese caso, teacher, una, una duda. Eh, bueno, más que todo, solo, solo. Hello, hola, Wendy. Bueno. Ya le preguntaba, Wendy, solo quiero no, una, aclarar pero una es que duda. Me de, yo ven, aterrizando vengo de la. Sí. Me recuerdo que de la paja, página 38, eh, dijo el teacher que hiciéramos la, las oraciones este, negativas, ¿verdad? Eh, la la página imagen 38. que nos mandaron anoche, la última imagen que nos mandaron anoche, esas íbamos a responderlas. Yo como todo el día pasaba en el trabajo y... Sí, la idea solo era, era en ese momento responder las preguntas de la página 38 nada más, unas que me mandaron al grupo ayer. De último. Ah, no, esas sí no las terminé. Ah, ok, then you can listen to your classmates. Puedes escucharlos a ellos para que tengas una mejor idea. Ok. Ok. okay teacher, eh, una consulta. Eh, digamos, en este caso, cuando ah, el I saw se, se, se utiliza para el tiempo pasado, digamos, yo vi. Yes. Para yo vi. Uh, It's correct. I saw. I saw. Yo vi, una, yo vi Harry Potter, por ejemplo. I saw Harry Potter. Uh -huh. Okay. Uh, y ahí sí, tiempo presente. Exactly. Exactly. Watch es en el momento. Mm, watch es. Watch watching TV. Watch. Ajá, no, pero watch es más como general, digamos. I'm watching TV, pero no, es, no, no, no estoy especificando que estoy viendo. Okay. It's more general. Ah, uh, okay. Uh -huh. Ah, okay. And when you okay, say teacher. see, you are being more specific. Okay. Uh-huh, I see, uh-huh, okay, thank you. Or for the, or the, for the present tense, or for the present continuo, for the present continuo, lo que estás diciendo. Uh -huh. I'm watching Harry uh, okay. Potter, for example, okay? Ah, uh, okay. Yeah. Okay, thank you. All right. Okay. <clears throat> eh, vaya, las preguntas eran, eh, Wendy, eh, la primera es, what did you do on Friday? Eh, de la página 38 es sí la última el punto 4 the simple pass information question como yo ahorita pero esa es de las de ayer o, le, o es de las que estaba viendo que estaban ustedes en, eh, haciendo no es lo que se hizo de ayer de último ya antes de finalizar la clase. Ah, no. Ah, no, esas no las terminé. Mm, okay. No bien, ni la entendí muy bien. <risa> vale, entonces vamos, a, vamos aquí a practicar con, con, la, con la niña Cristina para que vaya escuchando usted y, y nos contesta ahí del segundo que vaya escuchando. Ok. Wendy, lo que hemos hecho es que hemos... Eh, para con responder, tenemos que pasar el verbo a pasado. Uh -huh. Entonces, así hemos ido respondiendo. Okay, este... si gusta... pra... eh, háganlo y yo los escucho. Sí. Eh, le pregunto otra vez y después me pregunto otra vez usted a mí. Okay. Okay. ok. What did you do on Friday? I work at the night shift. Where did you go last night? I work at the night shift. Why did you buy these things? I bought motorcycle things and because uh, necessary transportation in my home or my work. 
Okay. Where did you work last year? Year. I worked in J and J CSL Comalapa. When did you read that book? I have not read any book. <laughs> <laughs> What movie did you see yesterday? I saw John Wick 3. <laughs> okay. Ya entendió más o menos, Wendy. Sí, de la de las oraciones de de bueno, aquí están los verbos y con los verbos teníamos que hacer las oraciones. Ajá. Así lo hicieron, ¿verdad? Did you finish? Hello? Yes, almost teacher, because right. I'm, I'm arriving to my home. Ah, I see, all right. Yes, I, I was driving. Yeah, it's okay, it's okay. Yes. But I, I was asking uh, to, my, to my classmate about- ah, okay. The question. This, uh, it's only it's only to answer the questions to That's the right. example. Yeah, to ask and answer the questions is correct. To ask and answer. Ah, okay. That's good. No problem. This meeting is being recorded. Okay, I think everybody is back, right? Creo que todos están de regreso. I think everybody is back. I am not going to ask you the questions, don't worry, okay? No le voy a hacer las preguntas, because I know you practice, okay? Um, just remember, okay, just remember. For the simple past, we have irregular verbs. And it's important to memorize the irregular verbs in present and in past first. Es importante memorizarse los verbos irregulares en presente y en pasado primero. ¿Por qué los verbos irregulares y no los regulares? Pues lo, porque los regulares es más fácil conjugarlos. Solo les ponemos CD o aplicamos como cinco o seis reglas y ya los tenemos en pasado. Pero los irregulares cambian. Así que los irregulares sí debemos saberlos. Así que a mí, a mí sinceramente me gustaría de que, no puedo presionarlos, pero me gustaría de que cada quien por sí mismo eh, adopte una estrategia para poder aprenderse los verbos, porque eso es parte del idioma. This is part of the language, ¿ok? No pueden saber el idioma sin saber los verbos y cómo van a hablar en pasado. ¿Ok? Ay, profe, Teacher. imagínense que se encuentran en una conversación real y están, ay, el ¿y cuál es el pasado de Brink? Eh, me van a llamar a mí para, para saber el pasado, ¿verdad que no? No, ¿verdad? Es una broma, ¿ok? No es una ofensa, es una broma. No, no, ¿verdad? Deben tenerlo presente en el momento para usarlo en, en el contexto que lo necesiten. ¿Ok? Claro, si le dicen a un gringo... Um, I eat chicken yesterday probablemente le van a entender aunque no estén usando el pasado ok pero es importante saberlo no le van a ir a decir I eat chicken yesterday van a decirle I ate chicken yesterday ok seguramente le van a entender como le repito así como en español si alguien nos dice yo como pollo ayer verdad que le entendemos que no quiere decir que comió pollo ayer Sí, verdad o, o yo traigo Yo traigo comida la semana pasada. ¿Verdad que le vamos a entender? ¿Qué nos quiere decir? Igual, igual, igual en inglés, pero suena bonito, ¿verdad? Que no, eso no, no suena bonito que digamos yo traigo comida la semana pasada. No suena, no suena bien, ¿ok? So the verbs are important. Los verbos son importantes. Y la verdad que eso es parte, debe ser parte de cada quien. 
Y si quieren aprender el idioma, los verbos son parte del idioma. Así que empiecen a buscar la mejor estrategia para poder aprenderse los verbos. A mí me funcionó aprenderme todos los verbos, de, todos los verbos porque de hecho era un requisito que en una materia aprenderse todos los verbos y solo me iban a preguntar 10 y eran 200 de fichas de verbos, pero era un punto por cada verbo para un examen final. Entonces, o sea, tenía que, tenía que aprenderme todos los verbos por obligación. Eh, hasta cierto punto fue quizás bien, pues no sé, fue demasiado, ¿verdad? Solo 10 verbos para, te, van a, te voy a preguntar 10 verbos y aprendértelos todos. Pero fue la manera que me los aprendí. Igual, yo no le voy a hacer, no, yo no le, no le voy a hacer un examen oral con 10 verbos y se lo van a aprender todos, pero de, de verdad que cada quien debería ir buscando la forma de aprendérselos porque sí son importantes. They are very, very important, ¿ok? Y por ahorita solo el pasado. Más adelante, cuando estudiemos otro tiempo, se van a tener que aprender el pasado participio también. ¿Ok? Así que solo se los dejo. Mañana les voy a preguntar así a algunos, perdón, el, el lunes les voy a preguntar a algunos que si, cuál fue la estrategia que, que, que encontraron para poder aprenderse los verbos. Así, aleatoriamente, les voy a preguntar a algunos, ¿ok? Así que voy a decir, por ejemplo, Santos, ¿cuál fue la estrategia que usted encontró para aprenderse los verbos o descubrió? ¿Ok? Y le voy a preguntar a algunos, ¿all right? But the idea is to know the verbs. Creo que Lucy iba a decir algo. Lucy, were you going to say something? Yes, I just thinking, what do you recommend for um, memorize the regular verbs? <laughs> Good question, ¿ok? First, you need to have a goal, right? Deben tener una meta. ¿Cuántos verbos al día se van a aprender? How many verbs a day will you learn? O si van a, van a escribir tres ejemplos con cada verbo y lo van a estudiar para recordarlo mejor. O si lo van a decir en voz alta. O si se van a grabar diciendo los verbos. Ahí lo que mejor le funcione. Cada quien aprende diferente. Yo no puedo decirle a alguien, apréndase los 200 de un solo, porque a mí me funcionó. Si cada quien aprende diferente, ¿ok? Ustedes saben mejor cómo aprenden. Ajá, así que a mí en mi caso personal me funciona escribir ejemplos con las palabras que me quiero aprender. De hecho, así aprendí mucho vocabulario. Tenía la palabra, la escribía en español y escribí ejemplos. Si eran verbos en pasado, y escribía los ejemplos en pasado. Ok, that worked for me. Eso funcionó para mí. Pero como les digo, cada quien debe buscar la mejor estrategia. Puede ser que algunos, ¿qué? Los escriban en tarjetitas y hacen dibujitos también. En presente. En pasado las tres formas y le hacen un dibujito. Puede ser que le funcione, ¿ok? Como les digo, aquí cada quien tiene su propio estilo de aprendizaje, ¿ok? Así que cada quien debe descubrir la forma que mejor le, le conviene. Yo solo les doy ideas nada más. I only give you ideas, ¿ok? Ok, thank you. All right, no problem. Uh, Carlos. No. No, nothing. Uh, all right, good. Así que el lunes les pregunto, les pregunto los 200 verbos uno por uno, ¿ok? No. <risa> vi unas caras pero hasta bueno, algunos son algo morenitos pero vi unas caras hasta blancas ahorita así, no sé, como que cambiaron de color y unas caras blancas las vi rojitas vimos <risa> ya All right. de susto como la, como la canción que nos mandaron en el mensaje para aprendernos ¿no? <risa> ok hay, hay canciones también con, 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 con verbos. Como les digo, ahí lo que mejor le funcione. What best works for you. ¿Ok? Pero sí, sí, y cuando pregunto un teacher, voy a empezar. Y, y así memorizando <risa> la <risa> canción para ver cómo va a responder. Ahí vamos. ¿Quién fue que compartió? ¿Quién les compartió canción? Eh, ahora, en el, allí en el, en el de corporativo, hay un mensaje. Daniel, creo. Oh, no, ajá, y cayó un mensaje donde es una canción y allí van enseñando las palabras. Interesting. Se ve no. Muy bonita. Ajá. No he visto eso. Ah, ah, sí, yo, yo la compartí. Está muy ah, interesante. Está muy interesante. Muy bonita. Thank you. Fácil Thank you for aprender. sharing that material, Daniel. Thank you. Ajá. Ok, uh, ok, everyone. So, uh, well, I have a question for everybody. I will give you three minutes to answer. You can investigate if you want but you have three minutes to answer the question, okay? For you, what is a financial statement? What is a financial statement for you? 
You can investigate if you want. Take three minutes and answer the question. Don't make a minute in Spanish. No, in English. In English. <laughs> I yeah. need a short definition. I need a short yeah. definition or explanation, okay? I know, teacher. <laughs> answer the question. Answer this question. What is a financial statement? What is a financial statement? Van a contestar esa pregunta. Three minutes. Three minutos empezando ahorita. I, uh, I can. You, you have, if you have the answer, you share in three minutes. Compartimos en tres minutos. We share in three minutes, okay? Yeah. Para que los demás lo hagan ahorita. Yo sé que algunos manejan mejor esto que yo porque algunos eh, su área son los números. Okay? Y mi área no son los números. My area is not numbers, okay? But for some people it is. I think you have a better definition than me. <laughs> I bet. Set of. It's a set pregunta, of. Teacher. What is a financial statement? Teacher, it's yeah. a set of documents that show your company's financial status. No, oh, don't say the definition yet. Todavía no, en tres minutos, <laughs> en tres minutes, en tres minutes. <laughs> Bájale un punto. <laughs> Plus one point. That is the question. What is a financial statement? Okay. What is a financial statement? Yo creo que aquí ni le voy a entender a los que saben números. <laughs> Okay.
Okay, uh, okay, so the question is, what is a financial statement? And I think Carlos wants to share, right? Okay, Carlos. And then we listen to three more opinions. Okay, so Carlos, what is a financial statement for you? Uh, estado financiero. Estado financiero. And a definition for that? Ah, uh, okay. I... No, you only have it in Spanish. Okay. All right. Let's see, Hector. Do you have a definition for a financial statement? I understand. Document for now the finan financial state. Okay, the financial state if of the company. I have money or I don't have money. <laughs> All right. That's very good. It's excellent. Simple and clear. Uh, Javier, what do you have? Financial statement. I don't know, teacher. <laughs> <laughs> I said you could you could investigate, right? Yeah, the pero you're confused. No, no. <laughs> yeah. <laughs> All right. Yeah, it's, no it's basic. <laughs> <laughs> My goodness. Ulysses, what do you have? I read the definition. Okay, read it. The uh, financial statement are a collection of summary level reports about an organization finance. Results, finance position, and cash flow. They include the income statement, balance sheet, and the statement or cash flow. All right. So um, maybe the, 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 the key word here is the financial position of the company. All right. I, I will get that as a point. A okay? financial position of the company, the record of the economy of the company, right? Or the finance of the company. Okay. Thank you very much, Elise. Uh, let's listen to another person. Let's see. Let's see. Lucy, do you have a definition for this? Financial statement. Yes, it's a set of documents that show your company's financial status at a specific point in time. I like it. Okay, that's better. Can you repeat the definition, please? And everybody, please listen. I like this definition. A set of documents that show your company's financial status at a specific point in time. Okay, so we have here documents that show the financial status of the company, right? Yeah, I like it. Okay, that's clearer. Esa está más clarita, that's clearer. Uh, anyone else who wants to share? Alguien más que quiera compartir? Anyone else who wants to share? No one else? Documents that show the financial so. status of the company. Okay, let's see, Elenilson. Podría. Okay. And then Wendy. Okay. No, este, eh, dice a report eh, provided uh, by a company for its research force uh, investigation. Dice, I show the details of. Eh, no sé cómo se pronunciará S U C H Such 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 eh, as they profit and loss a con um, balance a set y publish financial dice. All right. I would stay with profits and loss of the company, okay? Ganancias y pérdidas, profits and loss of the company, all right? Thank you, Wendy, from this definition, okay? And now let's listen to El Nielsen. Thank you, Wendy. Thank you very much. Okay, I, I got one of them. And it is finan financial statements are formal records of the financial activities and position of a business, person, or other entity. All right, so it's a bit similar uh, to Lucy's, right? A bit similar yeah. to Lucy's, okay? Thank you, that's very good. Uh, records, I would say with records, okay? Records, financial records of the company. Okay, thank you, Ellen Nielsen. Thank you very much, and thank you, everybody. I know everybody was 
investigating. I know everybody was investigating. So thank you very much. Yeah, I mean, a financial statement, it's that, okay? It's like the position or the, the, the financial position of the company is a set of documents. Record is the same as a record is like documents, okay? That show the financial position of the company. Profits and losses, right? Ganancias y pérdidas, profits and losses, what Wendy is saying, okay? So thank you very much for your definitions. So basically, let me show you. What is the name of unit number four, by the way? What is the name of unit number four? Because we are talking about financial statements. What is the name of unit four? I will be able to. No, the name, the name of unit four. Ah, the name. The name. Accounting. Accounting, that's right. Accounting. Here, this is the name of unit four. Accounting is contabilidad. Accounting, all right? And probably uh, some people here know more about accounting than me, all right? Probablemente muchos acá saben más de esto que yo. Porque no es mi área. It's not my area, right? But the most important here is the vocabulary. We will study, okay? Very good. Antes de que pasemos a la siguiente actividad, les pasaré asistencia rápidamente. I will pass the attendance quickly. Carlos? Present teacher. Cristina? Present teacher. Daniel? Present. Doris? Raquel? Doris Rachel? She was connected, but she's not connected anymore, I think. Ah, uh, she's connected, but the microphone is off. Ellen Eason? Present teacher. Elsie? Present teacher. Hazel? She's working, I think. Hector? Present. Irma? Javier? I am here, teacher. Johnny? Mauricio? Present teacher. Lucy? Present. Majo? Present teacher. Rafa? Present teacher. Ulises? Present for the home. Excellent. Santos? Present teacher. Wendy? I am here, teacher. Carla María y Carla Raquel. Teacher, no escuché mi nombre. Sí, sí, lo dije, Irma. Ay, perdón, excuse me. It's okay, no problem. Ahora sí se pusieron de acuerdo las Carlas para faltar. But... All right, thank you very much. Now let's continue with the next activity. So listen, important. When we talk about financial statements, Okay, when we talk about financial statements, we have some components, okay? We have some components in financial statements. And here we have four different components of financial statements, okay? Aquí tenemos cuatro componentes. This is on page 39, okay? One component of a financial statement is a cash flow. The other one is income statement, equity statement, imbalance sheet. All right? So please, take a moment and write the correct component next to the definition, all right? Write the letter of the component next to the definition. For example, if you think, Number two is letter A, so you put letter A here. La letra A acá. Okay, just to, to say that uh, the definition, this definition corresponds to cash flow. For example, right? I'm not saying this is the, the answer, okay? I'm just giving you an example, okay? So please take a moment and match the vocabulary with the definitions. Tomen un momento y emparejan entonces el vocabulario o los componentes de estados financieros con a definition is with the definitions. All right. But in investigar lo mismo. You can go and investigate.
¿Quieren hacerlo en grupos? Do you want to work in teams for this? I think it's a little difficult. So you can work in groups if you want. Si quieren, pueden trabajarlo en grupos. De tres. In groups of three. ¿Les parece? Do you agree? ¿O quieren hacerlo solitos? ¿O quieren hacerlo solitos? Or you want to do it alone? Alone. Alone. Okay. Do it alone then. Please, 
When you finish, don't forget to go to reactions and raise your hand, ¿ok? No se les olvide ir a reacciones y levantar la mano cuando terminen, por favor. I'm going to give you the words in Spanish for you to have a better idea, okay? For example, cash flow is, uh, in, in Spanish, when we say uh, cash flow, uh, we are saying flujo de fondos, okay? Cash flow, flujo de fondos, that is cash flow, right? Income statement is el estado de resultados, income statement, results of the company, right? Income, sta income statements, right? Uh, then we have equity statement, a declaración de patrimonio, equity statement, okay? Equity statement, declaración de patrimonio en balance uh, sheet, es el balance general o el balance financiero, como lo, lo dicen los contadores. ¿Tenemos algún contador aquí? Do we have an accountant here? Nobody. No hay ningún contador acá. We have no accountants here. Okay, so balance sheet is the balance general or the balance financier, okay? Balance sheet. Repeating, cash flow, flujo de fondos. Income statement, estado de resultados. Equity statement, declaración de patrimonio. 
balance sheet, balance general, o balance financiero, balance sheet. This is for you to have a better idea, right? Two more minutes and then we compare. Okay, two more minutes and then we compare. Okay, I think you might have something, right? Algo deben tener, you might have something, all right? Good, now listen, please. I will give you around three minutes. I will give you around three minutes, okay? And I will make big groups. Are uno grupos un poquito grandes. I will make groups a little big. The idea is that you go with the group and you compare your answers and you discuss. The idea is that you compare with the people in the group and you discuss, all right? Y que lleguen a un consenso todos de cuál sería la correcta. What is the correct, uh, I mean, the correct option, okay? For all the, the, the vocabulary, yeah? Clear? ¿Estamos claros? Is it clear? I will make big groups, okay? Haré grupos un poquito grandes para que hayan diferentes opiniones. So you have different opinions, all right? Yeah. It's okay. It's okay. All right. Very good. Let's go then. I will give you around three minutes. So please take time in consideration. Tomen el tiempo en cuenta. Take time into account. Three or four minutes approximately. Okay. So go and compare and discuss. We are going to make four groups because the groups need to be a little big. All right. Let's go.
¿Qué, ¿Qué tiene usted como cash flow? Es flujo, flujo de caja. Flujo de caja, eh, vea. Uh -huh. uh -huh. Pero sí. ¿qué sería entonces? Sería... Como Según el... mi criterio, es la Ajá. 3. Correcto, yo ahí la dejé también Reportes, en la 3. Reporte en una compañía de entradas y salidas de, uh -huh. de dinero, vea. Ajá. Sí. Es que algo así es lo, lo que se maneja en flujo ah, de caja. Ah, ok. Ah, Ajá. pues sí, la tengo buena. Pero es mi criterio. Pero... Ajá. No, no, pero también. también. Así Ajá. lo dejé yo. Income ah, statements okay. es como... Para mí son declaraciones, en... son ingresos de declaraciones, aunque el teacher dijo de resultados. De pero, resultados. Pero yo creo que eh, es como ingresos de declaraciones. O sea, de por eso yo lo había ingresos. puesto en la 1. Ajá. Ah, en la 1. Ajá. Yo lo había Pero... puesto en la 4. Yo también. 4. Lo que pasa es que en la 4 eh, yo me inclino más que sea como el balance financiero. Ah. Porque es la sumatoria de todo. Ajá. Pero aquí dice las summarizes a company income expenses. Es como, como el lo... resumen de los ah, ingresos de una empresa, entonces... los gastos y la ganancia. Durante un periodo de tiempo. Y como uh -huh. esos balances se hacen anuales, ¿verdad? En contabilidad. Ah, ah pues uh -huh. usted dice que la B es la primera. Eh, según mi entender, porque vaya, dice que ahí son los informes sobre eh, los cambios retenidos de ganancias de una empresa durante un periodo indicado. Y las declaraciones se hacen mensuales. O eh, declaraciones de renta, IVA, impuestos, vea. Pero la declaración de renta, por ejemplo, se hace anual, o sea, durante un periodo determinado. Y habla de cambios en los retenidos, ganancias de una empresa. Pero no sé ahí, podemos discutirlo porque lo, lo eh, como que la... Um, aquí los conceptos... No, no, no se ve abajo qué criterio los tomaron. Uh -huh. Sí. Yo lo puse en la cuatro porque ahí dice incomen. El incomen. resumen. Yo también. Uh -huh. Por eso me fui. Ah, super... ah, pero es que ya viendo, digamos, en español la resum la, 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 lo que dice, vea. Uh -huh. Sí. Ajá, porque en la cuatro dice que resume los ingresos de una empresa. Gastos y ganancias durante un periodo de tiempo. Ajá. Ah. Entonces, por eso yo decía que era el balance financiero. Ah, pues sí. Ah, pues no, esa es la, esa es la Porque respuesta. habla de gastos y de y sí, ganancias. No solamente, no solamente se trata de los, eh, de las, ¿qué? Ganancias, vea. Ajá, en cambio las declaraciones es más como un reporte, vea. Pero, reporte de cambios y retenciones de in retain, earning, es, earning es ganancia, ¿verdad? Eh, sí. Of a company. Ah, ok. Bueno, entonces la primera Durante es Durante un periodo indicado. Ah, ok. Yo así la tengo, pero, pero allí no sé quién más opine y diga lo contrario. <risa> es válido, pues, que lo discutamos. O sea, y... que la, la, la C vendría siendo la segunda. Esta, Fíjese aquí, que de la que estoy un hello, poco sorry, cerca. Sorry, de... hello, hello, sorry. Están para compartir, I mean, Si ustedes no comparten la idea de él, si no tienen que tomar la idea de ella, ustedes pueden dar su opinión porque ustedes han elegido esta también y puede hacer que ustedes tengan razón, ¿ok? Pero, bueno, en Ajá. mi caso yo solo la elegí porque decía income. Right. Yo también. <risa> la, la, el criterio de él, de él sí tiene lógica. Ajá. I won't say anything. Yo no diré nada acá. I won't say anything because it's your discussion, right? Eso dijo ¿Puede sobre ayudarnos, tu discussion. Dice, Pero porque no ella ayudar. conoce el tema. Ella yeah. conoce el tema. Yeah, uh -huh. we, we say that uh, you are in number two, right? Está en la voz. Yes? Yes. Uh, yes. Reports. Uh, well. A company. Oh, está en income state. No, en el cuatro. En ah, pero, ah, ah, pero estaba en la letra B, en income statements, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. 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 Sí, sí
is the answer. And Elsie says that number what? Number, number two, one. right? No, number, number one, one is the Juan, Juan. ¿Cuál es la traducción que yo le di para income statements? La traducción es que en español. The translation in Spanish. Resultados. Estado de resultados. Estado de resultados. Pero, okay, that, teacher, that. ahí es donde yo difiero porque para mí es como estado, es como de declaraciones, declaración. Ajá. Ajá. Mm -hmm. Sí, es que incomes en sí son ingresos, right? Ingresos, the, the, the meaning for incomes, ¿ok? Ingresos. Sería también, podría ser también estado de ingresos, pero yo diría de resultados por, por el término, because of the term. So, being this the definition, siendo, or the translation, siendo esta la traducción, Si digo estado de resultados, I think it's number four, in my opinion, right? In my opinion. ¿Por qué? Porque dice que eh, es el resumen de los ingresos de la compañía. Y si es el resumen, es el resultado de los ingresos, ¿ok? O del el estado de, de, de resultados. Gastos y ganancias en un periodo de tiempo. So in a period of time. So it's, for me, it's number four because of that. Por, para mí es la número cuatro, por eso. Pero como les digo, Okay, aquí cada quien, pero luego vamos a revisar. We'll check together in a moment, okay? So I agree with, with Hector, actually. Estoy de acuerdo con Hector, I agree with Hector. Ok. Ok. okay. Está bien. Yo la dejaré sí. así. <laughs> <laughs> um, la letra C, la de patrimonio, esa, la letra C. Sí, para mí es la dos. Sería la dos, pero no sé. Uh -huh. Sí, porque dice reporte de una compañía, de una evaluación de una activos. compañía. Los activos y pasivos. Activos y owners, quality, como la calidad de los dueños. Ajá. En de los propietarios. Point of time. De los propietarios, correcto. Ajá. Uh -huh. Ah, pues sí, vendría siendo eso, ¿verdad? Estado de, de, de patrimonio. Patrimonio, de, ajá, ajá. como declaración. de Porque patrimonio. tiene que ver más que todo, digamos, para que en el caso de accionistas, de ajá. una empresa, ¿verdad? Sí, sí, ahí se, se tiene que hacer. Ah, ok. ¿Qué se llama? Ajá. Equity statement. Y la de el balance financiero. Ajá. Ahí es donde estamos, o sea que si la, si la 